kwa majina naitwa Adam Leo. Karibu sana ewe mwana familia mpya katika channel yetu ya Adam Leo Studios. Lakini kabla hujaendelea hakikisha unafanya kitu kimoja cha muhimu sana. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza neno hilo la subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata ujumbe kila tunapoweka filamu mpya na uweze kutazama na kuburudika pia. Unaweza kunifollow katika mtandao wangu wa kijamii wa Instagram kwa jina la Adam Leo TZ pamoja na Facebook kwa jina la Adam Leo. Njoo kule tuweze kupiga story kwa pamoja. Endelea kuenjoy. Hivyo basi mimi na kakaangu tumepanga kuondoka kurudi mjini. Mzio. Naam. Sio kwenda. Sio wani. Baba. Leta baza ndo jumanne. Eh, mimi ndo jumanne. Ni nini? Ni dawa. Naenda kuoga? Hapana, hiyo ni ya kunywa. Kweli hakuna na chumba. Auto ni ona tena. Ubera mogo ndo ule mausi. Unaujua kumbe? Ah, na wala the Facebook. Huku utaona live. Kado? Ngo mmemjoje Kado? Sio Kado tu. Najua mpaka ujauzito wa Kado ulikuwa tumboni mwako. Sio unaambiwa sana. Mpaka nyumbani kwao unafahamu. Twende nikupeleke. Polisi wewe. Unikwambia twende nikupeleke. Mbali, eh? Simeji, ni mbali ilifanya haraka Simeji, yani watu wada bwana, wagumu kweli kutembea. Hapo tu unaona mbali. Eh, eh fanya. Eh. Sio gangu vipi? Safari ya wapi? Sio gangu ni wewe. Tuende kwa tukongelee pembeni. Vipi mbona hivyo? He, kosa nimekumbuka. Vipi kusile da? Ndugu yangu ile dawa tani shampa mhusika. Yaani hapa tunasubiria majibu tu. Wee, kweli? Mm. Haongela sana kwa kazi mlofanya. Vipi? Yule naye nani? Shoko yangu, mungu wa kiamua kujibu mumbi yako. Wala atilewezi. Yule anaitua kado. Anatukia mjini, amikuja uko kumtafuta sabi. Anadai sabi ya na mimba hake. Wee, usiniambie. Kwa yu wa saivi na mpeleka hake. Yule mgele, napeleka uko kina sabi. Ibu wacha ujinga. Unampeleka uko kina sabi ili weje. Utaalibu kila kitu. Ibu mgoja kuna tusikilizia maagizo kwa mtaalamu. Nina kamdanganya utakavuweza ili msitishe safari yenu. Kweli? Ndiyo. Nyamani. Asi nyamani. Nyamani. 
Simeji, samani. Kuna dharura kidogo imetokea. Yule pale ni mdogo wangu naye mnapaza. Anasema kwamba kuna mama yetu anaumwa sana. Kwa hiyo tukatoka kuchukua tu kupeleka hospitali. Kwa hiyo chukua naomba. Kanisibuli pale pale kwa sio yetu, sawa? Asunga asubiri. Bas. Tundoke. Yaani nguo mbili tu umelala. Baba wangu nimechoka. Unajua <laughs> imeanza kufuata nguo asubuhi. Ila mwisho siku nimeona jua limekuwa kali sasa hivi ngoja nipumzike. Uh, sabi uko wapi? Maana nimemwambia tangu jana nifurie ila naona amenikimbia. Sabi yuko ndani huko. Sio anafanya nini? Ah. Mimi ndo najiandaa na safari hiyo. Wewe je? Mimi pia niko tayari kwa safari. Nimeshajiandaa. Sawa. Nimekuletea maji hapa. <laughs> Unajua juu tena. Umecheza kama pere. <laughs> kama nimeitwa? Umeitwa? Eh, hey. na nani? Huyo. Mbona mimi sisi? Usikii mtu anaita? Mm. Ah, wewe tu bwana. Adamu! Bwana <sighs> samaje usikii. Mucho. Ndiyo kaka. Ulikuwa wapi? Nilitoka kidogo. Kwa ndo sababu ya kuacha mlango wazi. Uh, samani, unajua muda ule wakati mimi nakusubiri. Kuna dada mmoja hapa alikuja. Baadaye anaitwa anaitwa Jaza. Yasa. Amefata nini? Chum. Umefajaje na poishi? Alafu umenihitajitaje pale? Mimi ni mlinzi wako. Kokote unapokuepo lazima niwepo. Mlinzi? Ndio. Aliyeko mimi ninahitaji mlinzi nani? Hivi wewe binti umeanza kunifuatilia sasa hivi na umeanza kunichunguza pia, sio? Adam mpenzi wangu mbona sikuelewi? Mbona mbadilike hivyo mpenzi? Nimebadilika nini? Wewe unaanzaje kuja nyumbani kwa mwanaume bila ruhusa yake? Kwa hiyo unataka hapa nyumbani kwetu wajue kwamba mimi nimeanza kutongoza wanawake kijijini, sivyo? Una dhambi gani? Kwa nini mimi si mpenzi wako akijua kuna ubaya? Hata kama, hata kama lakini utakao na heshima na mipaka, sio kila sehemu ni ya kufika tu. 
Sikiliza, sitaki tena uje hapa nyumbani. Tena. Na usubiri wewe kunitafuta mimi ni mpaka mimi nikutafute. Sitaki wewe uanze kunitafuta. Sasa naitwa na nani kaza mimi mwenyewe kusikia. Habari yako Jumanne? Umeliweje jina langu? Wewe ni nani? Kiomo. Mshemeji yako. Kwa damu. Hapo sikuelewi. Mwanzo ulikuwa hivyo, ulikuwa unanitafuta kila wakati. Ila sasa mbadilika kabisa. Ah. Kwa mimi sina kazi nyingine za kufanya. Muda wote mimi ni mapenzi tu. Yaani mimi muda wote ndio nakuwaza wewe nawaza mapenzi nawaza mapenzi. Kuna muda wa kuwaza mambo mengine. Ukifika muda wa mapenzi nitakuwa nakutafuta kama zamani. Sitaki uje uje kwangu nyumbani ovyo. Sitaki. Sawa. Hivi unanipenda kweli? Ah, jaza alikuja kukuulizia tu. Na nilikuwa pala kama nimeulizia pia kwa mimi ni nani na nimekuja kufanya nini na mimi nikaa nimemwelezea ujio wangu kwa mimi nimekuja hapa kumtafuta Sabi. Ndivyo mtajia Sabi tu. Akasema kwamba anamjua na anapafahamu anapoishi. Kwa kama ameniomba tuondoke anipeleke. Kwa hiyo amekufikisha mpaka kwao? Hapana, wakati tunaenda tupokuwa njia tulikutana na dada mmoja hivi. Tukikutana na dada akawa wame chukuana pembeni kidogo akaanza kuongea lakini kama ni dada kama analia hivi kwa ameongeongea baadaye akawa amenirudia mie akaniambia kwamba yule sijui ni dada yake na wamepata matatizo sijui mama yao anaumwa kwa hiyo akawa amerudi kwao mimi siku bahatika kufika nyumbani kwao sabi na mimi nikaa nimerudi sasa wakati narudi nikapotea potea njiani kwa sababu yuko ni mgeni njia sizifahamu vizuri na ndio maana nikaa nimechelewa ila samani kwa kutukufunga mlango kama kado kwanza simwamini mtoto hapa kijijini. Asilimia nyingi sana ni machizi. Watu wa mjini huko ndugu zao walibikiwa na vichwa, mataila, machizi wanakuja kutupwa huku kutelekezwa. Wanaogopa aibu. Kwa wale wamejaa hapa kijijini, kwa kila mtu unamuona kuwa naye makini sana. Hapo timamu. Aswa aswa na huyo ambaye alikufuata pia akili hana. Ah, lakini yule aliniambia kwamba Mna mahusiano naye? Hapana, sina mahusiano na yote. Huyo binti ni kichaa kijiji kizima hichi. Wanamjua. Kwa makini na watu hapa. Asilimia nyingi sana ni vichaa. Usifanye kitu chochote bila kunishirikisha. Kinyume na hapo utaondoka mwenye hapo bila kufanikisha lengo lako. Ndio, amelekea wapi? ametoka sasa hivi hapa amelekea kule vipi kwani kuna tatizo hapana atakaporudi usimwambie kuhusu ujio wangu hapa mimi nilikuwa nakupenda zamani lakini kwa hitabi yako mpya unaonyonyesha sasa hivi mapenzi yanakwenda kuisha hakika Mungu tena anakuambia Usubu chukuni yake. Kwa sababu tayari wameshakubali. Wakina nani hapa? Utawajua muda ukifika. We chumu. Nenda huko. Usinalibie furaha zangu. <laughs> kwa nini shemu? Wakati tayari ameshanipa taarifa kuhusu uwepo wako. Ha, kwa? Ah, bye. Nenda huko. Usinalibie furaha zangu. Amepojoaje hapa?
unajua amekuja shemu sasa hivi hapa shemu amekuja eh shemu gani si ule ambao ulinambia yule anaitwa chumu chumu Mchana. Ina maana gani ndoto hii? Unafikiri nakutania? Yaani hapo ulipoka wewe ndo kasimama hapo hapo. Wewe umeweza kuchanganikia. Ihi. Yaani ilikuwa hivi tu muonane. Yaani wewe una yaani wewe unaingia hivi yeye anatoka. Na tumeongea vizuri tu. Kwa Jumanne umeanza kuchanganyikiwa. Ehe. Eh? Ha? Wewe, huyo chuma ambao unamzungumzia ndio mimi nilikuwa naongea naye hapo. Alafu nashangaa, sio nimpojuaje hapa Jumanne? Ehe. Yaani nimetoka kumpiga mkwara. Unajua mimi nilitembea naye ili nipige tu. Lakini nashangaa kama anataka kunitema zingira kuniganda. Na kitu ambacho kinanichanganya, nani amemuelekeza hapo Jumanne? Sasa mwana shinda kukuelewa hapo. Kwa sababu Ye yeah, kaja hapa. Kaja vipi wakati mimi nilikuwa naongea naye pa. Wewe umeanza masiara na mimi sasa. Uhu. Mimi ndo nilikuwa yeye ndo alikuwa ananiita, ndo nilikuwa nasungumza naye pale. Na naenda nimeenda nimemkanya. Kwa nini unakuja huku? Bila kunipigia misimu au bila hata kunifuata kuja kunitafuta? Sasa blaza, ina maana mimi ni muongo au mimi alichoniambia yeye labda eh? Ah. Wewe utakuwa umeona mtu mwingine. Hakuna, ni yeye. Wewe sulinambia mdada mmoja hivi. Si binti fulani hivi mwembamba, mweupe. Sawa lakini mimi ndio hizi. Mbona nashindwa kuelewa? Kina nadha gani ama? Nadha gani? Eh. Ana nadha yote kwa nini? Ah, nimekuuliza kwa sababu si unajua maji ya huko. Kidogo kama yana chumvi. Labda nilijua ana chumvi. Yako poa tu. Nishaanza kuyazoea. Alafu umeshajiandaa kwa ajili ya safari. Mimi niko sawa ndugu yangu. Muda wote ule safari kiwadia tunaondoka. Oh. Kuna kitu nimekumbuka. Ah, oh, hivi. Sabi. Hajawahi kukumbuka kitu chochote ambacho wewe ukijui? Hmm. Katika kumbukumbu zangu mimi hakuwahi kuniambia chochote kile ambacho kinamhusu yeye, alafu mimi nikawa sikijui. Sawa. Basi tukifika mjini kuna kitu nitakwambia. Kitu gani? Shoga yangu. Mm. Leo nimeota ndoto mbaya. Ndoto gani tena? Wewe <laughs> usikuamini nimeota Soweto. Ananikaba mpaka ananiiwa. Eh. Yeye ndoto luta saa ngapi? Nimeota mida saa ngapi ile? Ilikuwa saa nane mchana. Saa nane? Eh, saa nane. Mm. Nakumbuka babu yangu aliniambia kuwa ukiota ndoto ya saa nane uoga ni ya kweli. Mhm. Mm Acha utani bana. Kweli tena. Unajua kwenda na muda? Ndiyo, si unajua hapa kijijini kwetu si msio kitu cha kukitegemea. <laughs> Vipi? Ulimpa? Nini? Si ile dawa. Oo, oh, ndiyo. Dawa nimeshampatia. Na tayari ameshakunywa. Na natumaini ucha ulikuwa kwenye mli wangu, umeshatoka. Ulimpa sabi? Hapana. Sikumpa sabi. <laughs> Alafu vipi kuhusu ile ukweli niliokuambia useme ulisha useme Baba shoga yangu yani huwezi kuamini mambo yameingiliana sana yani mpaka nimeshindwa kumwambia ila kuna tatizo lingine limejitokeza 
tatizo lipi hilo ni kuhusiana na soweto soweto kajua kweli kuhusiana na kado kado ndo nani kado ni yule mwanamume anabeba ujauzito wake naye alijuaje kuhusu kado hata mimi nashindwa kuelewa sijui kajuaje maana nimejitahidi sana kufanya siri nashangaa soweto tamejua amejua yani bado najiuliza amejuaje kwa sababu hata sielewi maana kado yeye anakaa mjini afu soweto yeye kajuaje Asa utafanyaje shughuli yako? Sema kweli sijui hata cha kufanya. Hapa nilipo nimechanganyikiwa na sijui hata nafanyaje. <tos> Kuna vitu viwili, mapenzi na upendo. Sabi ni mpenzi wangu, lakini si mtu ninayempenda. Ninayempenda ni kaka yangu. Na yeye ndiye aliyokunywa hiyo dawa. Mungu wangu. Vipi? Amna. Sawa. Mimi nimekuita hapa. Lengo langu ni kutaka kukuaga. Kuanzia muda huu naweza nikarudi Dar es Salaam. Hivyo basi. Kwa kuwa wewe ni binti mkalimu na umenikarimu vizuri kwenye kijiji hiki. Ningeona sio vizuri kuondoka pasipo kukuaga. Nini ni? Chite. Hizo ni namba zangu za simu. Ukipata nafasi, tunaweza kuwasiliana. Jumanne. Najua nimechelewa. Lakini naomba ukienda mjini, unikumbuke. Na hii namba, nitaenda kumwazima simu dada. Nitakuwa nakutafuta. Sawa. Usijali Chite. Ina maana Jumanne ile dawa nilompa ampelekee Sabi, amempelekea kaka yake. Mungu wangu. Mambo yote yamevurugika. Tasa bwana kado. Pokea kwanza. Hizi si kanga hizi. Kana unaonaje? Naona kanga. Sasa. Jana wakati unatoka kuoga, nimekuwa na mgongoni kwako, una utango tango. Gongo mzima. Kwa hatuwezi kushare ngome na wewe. Sasa hata kama na matango tangu mgongoni ndio nivishe nguo za kike kanga hapana kanga sio nguo za kike hizi nguo za jadi ya asili ya kijiji chetu kwa ukivaa hizi sio kama kwamba wewe ni mwanamke kwa hizi po tatu moja utavaa leo ya pili kesho hii nyingine ifuata ni kesho kutwa ah sasa nakuelewa kwa hiyo nitakapokuwa nimevaa hizi na mimi tonyesha utamaduni wa hapa kijijini si ndio safi kabisa hata kushangaa mtu na hala utochekwa haya nenda kave ngoza zako mpya na watu nishangaa kwa hiyo kabadilishe hizo vaa moja ah sasa nimekuelewa wewe unaniambia kuvaa kanga kaka eh anajua ngumu eh eh nyumba yake. Yaani mwanzoni nimevurugwa, yani hata sielewi hapa. Mvurugwa nini tena? Mambo yamevurugika. Mambo gani chiti? 
ile dawa amekunywa mtu ambaye hajakusudiwa. Amekunywa mtu ambaye hajakusudiwa? Amekunywa nani tena? Yaani Jumane ni mshenzi sana. Nimempa dawa akampe ampendaye ambaye ni sabi. Yeye ameenda kumpa kaka yake eti ndio anampenda. Ni maana kaka yake ndio atakayekuwa chizi? Yeye ni mnyata sielewi. Chiti, uelewi nini wewe? Wasi ndio unasema kwamba ni kuachia kila kitu utakifanya wewe? Yaza. Unajua anapoteza muda wangu kwa ajili ya kukusaidia wewe. Unalielewa hilo? Hivi, kunisaidia kwenye ndio huko kunitumia kunikomoa? Yaani mimi nakukomoa wewe? Naomba nikuulize swali moja. Hivi, unanisaidia au unanisimanga chiti? Mimi nakusimanga wewe? Unanisimanga chiti? Yaani anapoteza muda wangu nakusaidia wewe. Unataka kufanya nini? Unataka kufanya nayo? Sipendi kukelana na wewe. Ni kwamba upende. Umenifanyia kusudi chiti. Hivi ungekuwa ni wewe ungerifika? Ungekuwa ni wewe ungerifika chiti? Nimerifika na nini? Umerifika chiti. Yaza, tusikofishane. Umeelewa? Kama utaki tufokeane, utafute suluhu ya hili tatizi. Hicho ndio hicho kiacha. Na wazo, wazo gani? Unaonaje tukarudi kwa mtaalamu? Mm. Chite. Tunarudi vipi kwa mtaalamu ikiwa alitupa dawa tu? Tulishindwa isi ya kutekeleza masharti yake. Leo tunaenda tunaenda kumwambia nini? Ni bora turudi kwa mtaalamu. Kuliko kukaa hapa mambo akatuudia wenyewe. Basi sawa. Ngoja nimwage shangazi. Hamna hata kumwaga shangazi. Bora twende kwanza. Sawa twende. Kwa hivyo kukaa nini? Hapo sasa sabi. Unaweza kukaa. Kwa hivyo ntashinda hivyo. Eh? Sao. Eh. Kwa hivyo. Jesu wako nifanya kazi. Mishizo litu. Kama nifo kwambia. Kwa hiyo kwa sasa watakuwa kafanyia tambiko. Tambiko ndio. Amaanisha bila kufanya tambiko katika kijiji hichi na we ni mgeni, afu na zoezi la kumtafuta mtu. Tukifanya tambiko utampata mpenzi wako na safi kabisa. Wewe umejuaje haya? Nzuri. Nimezunguka kwa wazee. Nikawa na hadithi kuhusu zoezi lako. Sawa ndo akaniambia kuhusu azima yani ya tambiko bila kufanya tambiko hawezi kufanikiwa kwa sababu lazima apokewe na mizimu yetu ya kijijini hapa siku namwambia kwambia kuna mimi na desturi si ndio ndo hivi sasa tabidi kufanya tambiko sasa nenda ndani kachukua fana langu pale juu nite tuende kwenye tambiko ah so Mimi je. Wewe utakwenda hivyo hivyo. Si unaona unataka tambiko? Ndivyo. Ndio tambiko hilo. Hapa sasa. Tunaenda kwenye tambiko. Na mimi naenda. Eh. Hey. Naenda hivi. Hivyo hivyo kama ulivyo. Tambiko. Wana kwenda kwenye tambiko. Kuna mavazi aina hizi tatu. Kanga, kitenge, kaniki au kitambaa cheupe chochote. Alafu. Sasa sasa ume kwenye mizimu kule kuna tishatisha. Hapa tishi. Sawa. Pale kuna kibanda na mti. Napokwenda pale ni kuzungumza tu shida zako na kila kitu anakupokea ukitoka pale unaenda shughuli zako hakuna chochote mbaya cha kutisha wala usiofujua hilo sawa lakini nasikia kwamba sio kuna chinjwa watu kuna mwagu wa damu ah hizo kafala sio mizimu sima shetani anakula watu hakuna ah, twende bwana sogope bwana kitu kidogo hmm. Adam, mbona mimi sikuelewi? Yaani umebadilika mazimani sikuelewi kabisa. Mbona unifanyia hivyo kwa sababu nakupenda? 
chombo. Hakuna kitu wanaume wanachukia kama kulazimisha lazimisha kufanya nini. Wewe unachotaka kufanya ni kulazimisha kufanya nini. Si subiri, wewe kinachokufanya usinde kwa mpole nini. Wewe subiri sasa wewe unacho ah kitu gani ambacho nimebadilika hapo. Yaani mwanzo una sasa hivi tu vile tofauti. Sasa hivi hata kunitafuta tu imekuwa shida. Leo unasikia ngapi uje nitafuta Adam? Sasa hivi kwa kili yako unafikiri penzi linavyoanza na siku zote inakuwa hivyo hivyo? Kitu kinaweza kaanza juu taratibu taratibu kinashuka kinashuka. Inabidi uzoee hilo. Kwa nauje kutongozwa hapo nyuma ama hicho ambacho mimi nakifanya kujaribu kukutokea. Kwa mpole basi kidogo. Niache na mimi naweza kufanya hivyo shughuli pingine. Yaani ule adamu wa mwanzo sio sasa hivi. Umebadilika yani mpaka najuta kwa nini? Sijuta kwa nini nilikubali. Kwa sasa unajuta. Sio. Unajuta nini mimi hapa? Mbona mapenzi mimi naona shata shata tu kama zamani? Hebu kwa mpole bwana. Kwa mpole mimi sitaki kundi raise mambo yako makali makali na kuja kama hivi unanifokea watu wanapita wanatuona sio kitu kizuri. Unaongea tu kila slice yani. Unaongea tu unaona uko sawa una kikiongea ndio hivyo. Odi. Odi odi. Oh, karibu. Eh, eh karibu sana. Asante habari yako? Salama vipi? Ah, salama. Ah, samahani. Naona ulikuwa umepumzika wewe. Ni kweli, nilikuwa nimepumzika. Sana. Mganga cha yule nimemfuta. Alikuepo lakini ametoka. Atakuwa amelekea wapi? Amelekea kwenye shamba lake la kuchimba dawa. Ah, kule kule kwa kila siku. Eh. Yeah. Anaogopenda <laughs> <laughs> kule. Halijakauka tu. Ah, poli la dawa alikauka. Eh, kweli eh? Mm. Hata alafu sijakuona siku mbili hizi ilitoka eh? Nilikuwa sipo. Nilikuwa huko. Hata eh? mimi naona na nduru kidogo. Ah, basi mimi nitaenda ndio. Ah, karibu sana. Ah, nikikutana naye msalimie wewe. Ah, haina shida. Ah, nimekufikishia, tamfikishia. Ah, nashukuru. Uyu kaka safari za kwa waganga hazimuishi. Yaani kama ruti za kwenda Kisimani tu hapa. Eh? Nasiwa. Shamba. Marabu. Za sasa hizi mganga. Salama. Mganga sasa tumekuja. Tayari nimeshajua. Ni nani kanyo? Kaka yake na Jumanne. Ni kweli mganga. Baada ya kutupatia ile dawa, nilikabidhi rafiki yangu. Alisema kwamba ipo karibu na na familia yake na Sabi. Lakini cha kushangaza, ameenda kunywa mtu mwingine, kaka yake na Jumanne. Ni nani ulimkabidhi ile dawa? Nilimkabidhi Jumanne mpenzi wake na Sabi. Nimefanya kosa kubwa sana. Baada ya kugalimu maisha ya Sabi, inabidi tugalimu na maisha ya mtu mwingine. Ama kweli niamini. Vijana wa mjini hata sio vijana wa kuamini. Ulivyokuja ulikuwa mpole sasa hivi umebadilika yani mpaka na kushangaa. Sio adamu leo nilomzoea mimi. Ulimzoea UP. Wewe kwa unashindwa kwa muelewa? Alafu nikwambia kitu hakuna kitu unaoma unachukia kama kulazimishwa lazimishwa kufanya mambo. Kwa na subira basi ya kidogo. Sasa sasa hivi kidogo unanifuata malalamiko kibao maana yake nini? Kidogo. Unasikia ngapi uje nitafuta Adam? Sema ukweli wako mwenyewe. Hebu kwa mpole bwana. Kwa mpole mimi nitaki kundi raise mambo yako makali makali na kuja kama hivi unanifokea watu wanapita wanatuona sio kitu kizuri. Yaani najuta hata kwa nini nilikubali wewe. Hivyo wanawake ndipo mlivyo. Ninapenda sana lawama. Na sijui mwalimu wenu nani. Adam. Ni kweli nimeamini sasa wewe ni kijana wa mjini. Ila leta ngikuwe vijana hapa kijijini. Sizeni kama ningetokea haya yote. Sasa kama singetokea hayo yote, ningekukuta hauna mpenzi wewe. Sikiliza, wanaume tupendi mwanamke anaongeongea sana. Kuwa na subira, kila kitu kitakaa sawa. Adam. Adam. Maisha mtu mwingine? Ndiyo. Ni nani huyo? Huyo ambaye nimempatia hiyo dawa. Unamaanisha Jumanne? Kuna kitu natakiwa tufanye. Kitu gani hiko? Nahitaji mbegu zake. Mbegu zake?
Tunafanyaje sasa shoga yangu? Hizo mbegu zitapatikana nani? <laughs> Mimi sijui. Useme hivyo. Wakati mimi najafika na kutegemea wewe. Naomba unisaidie. Mimi tena nakusaidia wewe. Siwezi kukusaidia. Napoteza muda wangu bado nitolee maneno machafu. Kiukweli hapana. Mimi nakusaidia unaniona mjinga. <laughs> na sijui hizo mbegu tazipatia wapi. Chite. Usifanye hivyo. Unajua fika kwamba mimi siwezi kufanya kitu chochote bila wewe. Sasa unavoniambia hivyo ulikuwa unanichanganya chite. Nisaidie rafiki yangu. Nisikilize. Nitakusaidia. Lakini punguza huo mdomo wako. Sawa nikubali. wetu msema kweli. Huu si mwembe? Eh ni mwembe. Kimabu zetu aliuteua huu. Mwembe kufanya matambiko. Sawa? Usimuone mti ulipo hapa. Sawa? Upo katikati ya kijiji chetu hiki cha Vikoroti. Sawa? Ukipanda paka juu moja kwa moja. Unaiona Vikoroti yote kwa ujumla pembe zote nne mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Kwa maombi yetu yote tunakuja kuyafanyia hapa wana kijiji. Na ndio maana leo nimekufikisha wewe. Sawa bwana Kado? Sawa. Kwa hiyo uende pale mbele. Napiga magoti, unaangalia umwembe. Sawa. Sheria zinafata sasa. Mti unaitwa Msema kweli. Msema kweli. Kwa hapo kado unatakiwa kusema kweli. Bila kupapasa, ni ukweli tu. Ndio kweli. Usogope, soge hapa. Hapa. Tupige magoti hapa ndugu yangu. Tokoe muda. Wewe sio mambo yako nataka kwenda haraka. Piga magoti hapa. Jumanne. Wewe Jumanne? Akuja. Fasta basi unajua kabisa huko magari ya shida. Mnakwenda wapi? Tunarudi tulipotoka. Mnajua ni jinsi gani mlivyoleta matatizo makubwa hapa kijijini au mnanyonyongo ndio tuzeni tunakuondoka? matatizo gani? Au kusudi jambo lako la kutukeketa? Sio kukeketwa. Ah. Itatupeleke jandoni. Hilo e, swala la kutupeleka sisi jando. Yaani hivyo vitu vyote mimi nina uwezo wa kufanya. Hilo ni jambo dogo sana kwangu. Kuliko hili linalokuja kwa kuki. Kitu gani kitatukuta? Nyi wenyewe ndio mmekataa posa ya binti yenu. Sasa kwa sababu mmekataa, hakuna haja siku endelea kubaki hapa kwanza tumechoka kuishi kwenye kijiji chenu. Kila siku tuna watoto mbaya mbaya tu. Kado. Mashaliti hapa. Utaki kugeuka nyuma. Maneno mimi ndo ndoongea. Mizimu kazi yake ni kusikiliza tu na kutenda. Tumelewa bwana Kado? Haya. Bwana Kado? Naam. Sabi ulimpenda kweli? Kusema ukweli mimi Sabi sikumpenda nilimtamani tu. Na Sabi alikuwa ni mfanyakazi wangu pale nyumbani kwangu. Kwa hiyo nilikuwa namtamani tu kulingana na maumbile yake jinsi alivyo. Lakini mara kadhaa nilikuwa nikimchungulia alipokuwa akienda bafuni kuoga. Na siku moja niliwahi kumtongoza. Ndio ilivyokuwa hivyo. Siku ilokuwa inaeke mwili ilikuwaaje? Alitaka kwa ziara yake au ulimlazimisha? Kusema ukweli mimi sabi tulikubaliana siku moja tukutane tulivyokutana. 
nikamwambia kwamba twende guest ile yale niambia kwamba kuna sehemu kwa rafiki yake twende tulivyofika nikaanahitaji kufanya naye tendo la ndoa akanikatalia akaniambia kwamba si yeye hawezi anafanya makosa kwamba mimi ni mme wa mtu kwa hiyo nilivyo mlazimisha lazimisha kana kataa akaona sina jinsi mimi nikaa nimembaka sasa iko hivi sisi tunarudi mjini si ndio eh ndio eh eh mtakubali posa basi mtatupigia simu tutatumia posa kwenye basi na nyinyi mtatutumia sabi kwenye basi na laite mgejiwa kitu gani kitakachowakuta msinge subutu kuzarau maneno yangu ah tumbo tumbo eh sikiliza sisi tunarudi zetu mjini na hakuna mtu yote anaweza kutuzuia si ndio ndio tumechoka ah tuone kama mtavuka mipaka ikiji ustutishe bwana sisi wenye tunachale Mwego deni tu. Mchipata cha mkalanga nyemba. Kaka, mbona hamna maswali? Ameisha. Hatimaye tunatoka katika hiki kijiji. Ha, I see. Wewe acha tu ndugu yangu. Ah, ilikuwa ndo tangu muda mrefu. <laughs> Sijima gari tutapata saa ngapi? Ah. Mimi nafikiri acha tuendelee kusubiri. Muda sio mwingi yanaweza akapita. Maana yake jua ni kali sana. Hatimaye tutoka hapa mpaka jioni. <laughs> ah, nani? Hello? Unasema? Ah nije. Sawa. Sasa hivi nakuja. Sawa. Sasa brother, nilikuwa naomba kama dakika moja tu nakuja sasa hivi hapa. Jumanne. Unataka ndo wapi tena? Brother, kuna mtu nataka nikamuone na ni muhimu sana. Angalia tokosa gari unajua. Sitokaa muda mwingi. Dakika hiyo moja tu sasa hivi nakuja. Usichelewe. Sawa. Usichelewe basi. Wewe mtu tunawahi kufika sehemu alafu bado unataka kutoka tena. Unasahau kujiingiza. Bijangwe kwa wapi? Adamu. Nani? Adamu. Ha. Sasa ni kwa hapa. Adamu. Ha, nita. Oh, 
Chite. Mbona umenipigia simu kwa ghafla kiasi kile? Unajua mimi nilikuwa standing nikisubiri gari. Jumanne. Nimeshindwa kuvumilia uondoke bila kuniaga. Najua kabisa wewe ni mwaminifu. Lakini kwa hili utanisamehe. ni wewe kwa nini unanifuatilia na mizigo yangu iko wapi unaenda wapi naenda mjini aende makubali yetu lakini nitakapofika mjini nitakupigia simu hiyo sadu ni aibu kwa hiyo chumu ndio imekuwa lazima sasa hivi eh wewe kwa akili yako unafikiri mimi naweza nikaoa mwanamke mshambo wa kijijini kama wewe eh Yani hata kukupenda kwenye nilipokuwa nakupenda utakuwa unishukuru na kuniambia asante Adam kwa kunisaidia Adam kwa hili tunisamee Ah 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 chite Asante Asante pia Roho yangu imelizika. Nikutakie safari njema. Eti eh. Halo mtaalamu. Ndiyo ile kazi uloniagiza nimefanikiwa. Nasubiria maelekezo yako. Ndiyo ni nazo zile mbegu. Sawa. Salama, bali yako. Salama, naona mwode mjengoni. 
Amna shemeji. Nimekuja tu mara moja. Maana mara mwisho nilishuhudia ukiwa unapigwa na kufukuzwa. Shemeji bwana. Mm. Kumbe ulimiona? Eh, hey, nilikuona. Nilikuwa pale kwenye migomba nimejificha. Mm. Ah, shemeji? Eh. Hey. Namtafuta Soweto, sijui ulimuona? Ah, Soweto. Ni muda mrefu sana sijamuona. Na sio kawaida yake. Maana mara zote nilizoea nikipita hapa namuona akiwa amekaa nje. Sijui atakuwa ni ndapi. Maana nimetafuta katika video zake zote sijamuona. Na ndio maana nimeona bora nije nyumbani hiyo nimwangalie. Kwa kweli hata mimi pia sijamuona. Bas sawa shemeji, mimi acha nielekee nyumbani. Sawa. Niwaishi kitafunwa. <laughs> ah shemeji. Sawa. Ah. Ah samani shemeji. Bila samani. Sijui tuko na 1600 hapo nisaidie. Hmm. Hmm. Shemeji. Sina hapa wala nyumbani. Kwa maana mimi namtafuta Soweto na shida kama hiyo. Ah. <laughs> Bas sawa. Hai na shida cha niende. Haya shemeji. Haya sawa. Hivi sasa tutakuwa mimi hapo. Mimi nitafuta video yake yote sijapata. Mbona natia hofu na mashaka? Tumbo linaanza kunyoma sasa. Shadowa. Ngoja ni Wewe umejiji kama mimi nipo huko ndugu yangu. Ah, kwa sababu nimekuacha kule babalani. Alafu nimekuacha na, mi, na mizigo. Mizigo umeacha nani? Blaza. Sisi hatuende huko ndugu yangu. Tutakuwa twende huko babalani tukasubiri gari hii ndio mida. Blaza. Kuna shida gani? Hivi uko sawa wewe? Adam. Uko sawa? Ebu tuondoke basi. Ebu tuondoke. Wewe ni nani? Mimi ni nani? Mimi chiti mwana wa ukai. Kama nilivuagizwa na kiongozi. <tos> na kanyaga mbegu hizi. Jumanine ni mwalibia maisha hake. Na sio maisha hake tu. Sana sana. Sabi, tunataka tumwalibie maisha yake ikiwezekana awe chizi au afe kabisa ili soweto arudi kwa rafiki yangu jaza enyi mizimu naomba mnisaidie kwa hili Blaza, au nivyo kwa tafari babani wale jamaa wale boda boda wamekuvutisha bangi. Mimi ni nani? Ndugu yangu, mimi Jumanne, wewe ni Adamu. Mimi ni mdogo wako tuondoke shida nini? Umepata na nini au mwanangu amepata kichwani? Nisikilize, tumekuja huko jijini kwa watu. Tunatakuwa turudi da nyumbani kwetu. Tuondoke. Hebu tuondoke nyumbani basi. Nyumbani? Kwani? Mimi ni nani? Mama. Blaza. Ah. Wewe una malaria au? Mbona sikuelewi? Eh? Mbona sikuelewi? Nyumbani. Wewe huni mapoli huko, huni mapoli huko. Wewe huni mapoli haya. Hebu tuondoke basi. Blaza, tuondoke chida nini? Sijikumbuki. Mimi ni nani? Mimi 
mimi ni nani kanani ka utumbo wewe kutoka nje vipi poa nzima nzima bibi shoga yangu ile zoezi zetu imefanikiwa shoga yangu ile zoezi zetu limefanikiwa limeenda kama vile tulivyopanga yani hapa tunasubiria majibu tu kweli <laughs> vipi ulienda kwa soweto hmm. shoga yangu hapa wanaponiona nimetoka huko kuna soweto lakini sikumkuta nimepita katika video yake vyote hayupo na hana kawaida kutoka hapa kijijini Sipia atakuwa wapi? Shoga yangu. Wala hata usijali. Si unajua wanaume zetu hapa kijijini. Unajua shoga yangu tatangu. Sasa hivi. Unajua kutenda tatangu. Chiche, chiche. Shoga yangu Adam. Adam. Isi Adam. <laughs> Adam. Jumanne. Adam. Umepatwa na nini? Adam. Adam. Tuna mtondoke Adam. Isi Adam.
Eti. Mimi ni nani? Uwe nani? Eh. Ah, nimekumbuka. Nilikuwa na stendi na Sabi. Eh? Mimi ni nani? Mbona nichanganye? Mimi ni nani? Chefuta bange wewe. Eh? Mimi ni nani? Changanya ujue ndugu yangu. Mimi nani?
mamdogo nilikuwa nikikataa mda mrefu sana lakini kwa hii hali inayoendelea niko tayari kuzipokea Sabi.